वेलकम टू एम ट्रेनर मैं हूँ सौरभ ठाकुर और आज के एप्टीट्यूड सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है हो सकता है आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा हो हमारे सेशंस को देखा हो लाइक किया हो सब्सक्राइब किया हो कमेंट किया हो थैंक यू वेरी मच उन सभी चीज़ों के लिए अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं चाहे आप यूट्यूब में फेसबुक में इंस्टाग्राम में जहाँ पर भी देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम जो यूट्यूब में उसका नाम एम ट्रेनर सौरभ ठाकुर आप वहाँ पर जाकर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जिससे आपके एग्जाम को बूस्ट मिले कि सेशन किन के लिए वो सारे के सारे बच्चे जो टू थाउजेंड में इंडिया कोई भी एम्बी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको एप्टीट्यूड का सेक्शन ऐसा एप्टीट्यूड सभी में आता है एम एंट्रेंस एग्जाम्स में चाहे वो कैट आई एम जैट आई एफ टी मैट सीमेट एनमेट स्नैप कोई सा भी एम एंट्रेंस एग्जाम है उसके अलावा जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम है चाहे वो बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर हो क्लरिकल का एग्जाम हो उसके अलावा रेलवे एफ कैट एस एस सी इसके अलावा कैंपस आज का सेशन वैसे स्पेशली इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है जो जी आर ए जी मैट का एग्जाम देने वाले हैं फाइन चलिए स्टेट में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चलिए देखिएगा इससे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है एक ये जो कंसेप्ट है बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है और अभी लेटली ये 2016 और 2018, 18 मतलब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर का मंथ है फेबर मंथ है पूछा गया था तो पहले आप कंसेप्ट को समझिए देखिएगा एक बात आई आप मुझे जैसे मैंने लिखा 23, इसका मतलब क्या समझते हैं 23 का मतलब बोलेंगे सर 23 थ्री टेन टू दी पावर ऑफ टू इंटू टेन टू दी पावर ऑफ वन प्लस थ्री इंटू टेन टू दी पावर ऑफ जीरो अग्री करेंगे आप राइट अगर मैं आपसे बोलूँ टू तो आप क्या कहेंगे सर 234 का मतलब हो गया टू इंटू टेन टू दावर ऑफ टू प्लस थ्री इंटू टेन टू दावर ऑफ वन प्लस फोर इंटू टेन टू दावर ऑफ जीरो मेरे ख्याल आप इसी से भी अग्री करेंगे फाइन तो अगर मान लीजिए आपको ये बोला गया कि एक बात आई ये कोई भी एक टू डिजिट नंबर है तो एक टू डिजिट नंबर क्या मैं एक एक्स वाई ले लूँ क्या जैसे मान लेते एक टू डिजिट नंबर लिया मैंने एक्स वाई एक्स और वाई यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट्स है तो एक्स वाई का मतलब क्या हो गया टेन एक्स प्लस वाई हुआ इस चीज़ से तो मेरे ख्याल आप भी एग्री करेंगे राइट जस्ट लाइक दिस और कुछ नहीं अब अगर इसका रिवर्स किया जाए इसका रिवर्स क्या हो जाएगा वाई एक्स वाई एक्स मतलब टेन वाई प्लस एक्स ये देखिए तो ठीक बात है कई बार एग्जाम्स में अभी लेटली तो और ज़्यादा पूछा गया पिछले दस साल के एग्जाम पेपर आप देखेंगे अलग अलग पेपर मैं बहुत बड़ा एग्जाम सर्किट लेता हूँ उन सभी में आपको मिनिमम पाँच से सात बार बता सकता हूँ कि ये कंसेप्ट बार बार पूछा गया अभी टू थाउजेंड में तो अभी फेबररी में दोबारा पूछा गया था एग्जाम में तो जैसे कि इसमें बोला गया तो ये एक्स वाई अगर हम लोगों ने एक नंबर लिया जो भी हमारा नंबर है जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर है तो वाई एक्स क्या हुआ उस नंबर का रिवर्स हो गया राइट और हमें बोला गया कि एक नंबर टू डिजिट नंबर है उसके रिवर्स और उस नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है थर्टी ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं मुझको बिल्कुल पता है आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर ऑप्शन में जो दिया है उस नंबर को इंटरचेंज करके माइनस करें थर्टी आ जाएगा बिल्कुल ठीक बात है कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेने में कोई खराब बात नहीं है राइट ऐसे मल्टीपल आंसर्स कई बार फंस जाते हैं हमारे तो आप इसको भी समझ लीजिए एक बात है ये नंबर आपको क्या है ये नंबर है एक्स वाई राइट अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हैं तो क्या हो गया इसका रिवर्स हो गया वाई एक्स मेरे ख्याल से आप ये भी एग्री करेंगे और इसका डिफरेंस हो गया थर्टी ये दिया हुआ है क्या वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे ख्याल से तो राइट और ये कितना हो गया थर्टी सिक्स हाँ बिल्कुल ये भी आप अग्री करेंगे तो ये हो गया टेन वाई माइनस वाई मतलब नाइन वाई मैं लिख दूँ नाइन वाई माइनस नाइन एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे फर्दर मोर मैं नाइन कॉमन ले सकता हूँ इसमें से चलिए नाइन कॉमन ले लेते हैं तो अगर हम इसमें से नाइन नाइन वाई माइनस नाइन एक्स में से अगर नाइन कॉमन लेते तो क्या बचेगा ये हो गया नाइन क्या आ गया भाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स कहने का मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर देखिए उसी क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें दोनों डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है फोर इट्स अच्छा नाइस वे ऑफ सेइंग द वेरी सेम थिंग करेक्ट है तो आप देखिए ना नाइन माइनस फाइव फोर हो गया एट माइनस फोर फोर हो गया सेवन माइनस थ्री फोर हो गया सिक्स माइनस टू ये भी फोर हो गया 5 माइनस वन फोर हो गया 4 माइनस जीरो फोर हो गया जो नहीं बनेगा हटा देंगे नंबर नहीं बनेगा मुझे पता आप हटाने बोलेंगे 40 को अभी रहने देते हैं केस तो इतने आएंगे ना ऐसा आप इनका डिफरेंस करेंगे तो लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है ये कहने का मतलब है जो हम नंबर्स बोल रहे हैं वो है देखिए ध्यान रखिए एक्स हम लोगों ने यूनिट्स प्लेस लिया था तो हम कह रहे हैं 59 और इसका रिवर्स हो गया नाइन्टी हम कह रहे हैं फोर्टी और इसका रिवर्स हो गया एटी हम कह रहे हैं 37 और इसका रिवर्स हो गया 73। हम कहना चाहते हैं 26 और 26 का रि
हम एक और चीज कहना चाहते हैं ये फिफ्टीन और फिफ्टीन का रिवर्स हो गया फिफ्टी वन हम जो कह रहे हैं वो है जीरो फोर और इसका रिवर्स हो गया फोर जीरो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीरो फोर इज नॉट टू डिजिट नंबर ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो रिजेक्टेड अग्री करते हैं कितने केसेस बच गए एक दो तीन चार और ये पांच तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है फाइव राइट right? इसमें कई बार एक और चीज पूछी जाती है वो भी आप सुन लीजिए जो सोल्यूशन पॉसिबल है ये तो पांच सोल्यूशन पॉसिबल हो गए इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है एक तो ये पूछ लिया है वैसे मैं आपको एक बार जाता हूँ आप कोई भी एग्जाम देख रहे हैं आप नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहे कहीं पर भी आए ये पैटर्न एग्जाम में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सोल्यूशन एलजबरा का एकदम की कॉन्सेप्ट है चाहे कहीं पर भी आए तो मेरी तरह से डबल स्टार लगा दीजिएगा बाकी मैं समय आने पर आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल सोल्यूशन हो गए फाइव दूसरी बात ऐसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है जहाँ पे दोनों के दोनों नंबर जो बने वो प्राइम है चलिए चेक करें क्या पॉसिबल है क्या कि इवन नंबर प्राइम हो जाए नो इट्स नॉट पॉसिबल तो इवन नंबर तो प्राइम नहीं हो सकता राइट right? अगर डिजिट फाइव से एंड हो रहा तो फाइव से डिविजल तो हुआ ये भी नहीं हो सकता प्राइम और ये रहा फिफ्टीन का फाइव ये भी नहीं हो सकता प्राइम तो ये बच गया वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ थर्टी सेवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सुपर हिट नंबर है ध्यान रखिए इस बात को हम लोग और फ्यूचर के सेशन में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी के लिए एक नोट चाहें तो आप लिख के रख लीजिएगा 37 का हर थर्ड मल्टीपल एक ट्रिपलेट बनाता है इसका एपी से बहुत बेहतरीन इसको एपी से मिला के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है सर थर्ड मल्टीपल मतलब 37 सेवन इंटू थ्री करेंगे आप वन 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 आएगा 37 सेवन इंटू सिक्स करेंगे टू 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 थर्टी सेवन इंटू नाइन आप करेंगे थ्री 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 और इसी तरह से 37 सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन जब आप करेंगे तो हो जाएगा नाइन 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको ए के साथ मिला के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है ठीक है तो अभी खैर आज का एजेंडा ये नहीं है लेकिन आप इसको लिख के रख लीजिएगा कई बार एक और चीज में पूछी जाती है इसमें इस सोल्यूशन में ऐसे कितना सोल्यूशन पॉसिबल है जिसमें डिजिट सम को जब ऐड कर डिजिट को जब ऐड करेंगे मतलब डिजिट सम डिजिट सम की वैल्यू डिफाइन कर दिया उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया मान लेते हैं डिजिट सम ट्वेल्व चेक करें चलिए ऐड करके देखते हैं तो फर्क तो पड़ेगा नहीं कौन सा डिजिट कहाँ लिखा है नाइन प्लस फाइव क्या है भाई नाइन प्लस फाइव फोर्टीन नो ये नहीं चाहिए एट प्लस फोर हाँ ये ट्वेल्व तो ठीक लग रहा है सेवन प्लस थ्री टेन ये भी नहीं चाहिए टू प्लस सिक्स एट ये भी नहीं चाहिए फाइव प्लस वन सिक्स ये तो है नहीं आंसर में तो इसका आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया फोर्टी एट एटी फोर ये एक सोल्यूशन है अपने आप में राइट right? तो ये भी एक केस हो गया तो हमसे ना नंबर ऑफ सोल्यूशन ही पूछ लिया जाता है ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है दोनों प्राइम ये पूछ लिया जाता है और कई बार डिजिट सम भी पूछ लिया जाता है फाइन तो ये अभी ये तो पहले कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी लेटली टू और इसके अलावा 2018 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर का महीने 2018 का फेबरी 2018 में पूछा गया मतलब ये एग्जाम सर्किट में इस साल तो आ चुका है तो कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम सर्किट में आता है उसको ऐसे भी डबल स्टार लगा दीजिए वो किसी ना किसी एग्जाम में घूम फिर के फिर से आई जाता है तो मेरी तरफ से तो मैं डबल स्टार लगवाऊंगा आपसे और आपसे आपको मैंने कंसेप्ट बताया है तो मेरा क्वेश्चन पूछना बनता है एक काम कीजिएगा आप मुझे ये बताइएगा वन सेकेंड सेम चीज एक नंबर है उसका रिवर्स तो एक नंबर का रिवर्स और एक नंबर जब इसका आप डिफरेंस कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है 45. फाइव सो रिवर्स ऑफ अ नंबर एंड अ नंबर इसका जब आप डिफरेंस कर रहे हो तो 45 आ रहा है हाउ मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल कितने सोल्यूशन पॉसिबल है और उसमें से कितने सोल्यूशन प्राइम है तो आप ये मुझे बताइएगा कितने सोल्यूशन पॉसिबल है और कितने सोल्यूशन प्राइम है राइट right? दूसरा क्वेश्चन जब एक नंबर के रिवर्स और उस नंबर का डिफरेंस आ रहा है 54. फोर एक्चुअली यही दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे ये पूछा गया था टू में ये पूछा गया था टू में तो जब आप इसका रिवर्स कर रहे हैं एक नंबर का रिवर्स वाई एक्स और नंबर एक्स वाई इसका डिफरेंस आ रहा है 54 तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और इनमें से ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है जिसमें दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम है तो नेक्स्ट टाइम से अगली बार कभी ऐसे बोला जाए तो वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली ना एक्स वाई वाई एक्स इनका डिफरेंस ही करना आप यहाँ से अटैक कर सकते हो नाइन नाइन टाइम्स ऑफ वाई माइनस इक्वल टू थर्टी सिक्स से डायरेक्टली अटैक कर सकते हो आप अगर आप नोटिस करोगे तो ना ये नंबर इसलिए नाइन के मल्टीपल में दिए होते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब आपको थ्री डिजिट नंबर वो सिर्फ वो कैट वैट के क्वेश्चन में आता है कैट जी मैट इन एग्जाम से पूछा जाता है मतलब एमबीए के एग्जाम्स में तो वो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बाकी इन जनरल ये ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इस सेशन से कुछ फायदा हुआ होगा कॉमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़ कोई भी चीज़ खटकी होगी अच्छी नहीं लगी होगी मज़ा नहीं आएगा
आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके नोट्स एकदम क्रिस्प बनेंगे और मैं आपको इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे इंडिया के एम बी एंट्रेंस एग्जाम्स नौकरी के एग्जाम्स जी आर जी मेड आपके प्रोफेशन को बूस्ट जरूर मिलेगा आने वाले टाइम पे हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ट्वेंटी सेकंड ऑफ अक्टूबर 2018 है अगर किसी ने देखा होगा तो अभी ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर टू को जस्ट एक दिन पहले की बात है अभी ताइवान में ताइवान जहाँ की जो राष्ट्रपति साहिबा है वह साई इंग वैन साई इंग वैन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है वहाँ पर भी अगर आपने देखा हो तो एक लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया जो सिंगल ताइवान की डिमांड कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि भाई ताइवान एक सॉवरिन राष्ट्र है चाइना हमारे ऊपर बुरी नज़र ना रखे चाइना ये कहता है कि बिल्कुल नहीं ताइवान अपनी तरफ से सॉवरिन राष्ट्र हो ही नहीं सकता ताइवान तो चाइना का अभिन्न अंग है चाइना बना था 1949 में और जब चाइना बना था तो क्यू मिन टांग के चांग काई शेक वहाँ से रिजर्व बैंक से पैसा लिए और वो भागे एक टापू में उस टापू का नाम पड़ा ताइवान और ताइवान में वहाँ से क्यू मिन टांग के जिसको बोलते हैं के एम टी तक शासन किया था ईयर टू तक के और 2000 में एक डेमोक्रेसी का सैलाब आया और 2000 से ताइवान ने कन्वर्ट हुआ एक डेमोक्रेसी में 2000 से लेके अब तक ताइवान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और स्पेशली जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी आती है वहाँ पे के एम पार्टी भी है लेकिन जब डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो उनका उनका एग्जिस्टेंस ही इस चीज़ पर कि ताइवान एक सॉवरन स्टेट है तभी आप देखेंगे कि कभी भी जब डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो चाइना उस पर थोड़ा सा मतलब नाराज हो जाता है गुस्सा हो जाता है या फिर चाइना हमेशा बार बार एक क्लियर करता है क्रिस्प करता है कि ताइवान हमारा भिन्न अंग है तो इसलिए कभी भी ताइवान आज अनफॉर्चुनेटली दुनिया में 200 देश हैं आज अनफॉर्चुनेटली 20 देश से भी कम ऐसे हैं जो ताइवान को देश मानते हैं तकरीबन 17 से 18 देश ऐसे हैं क्योंकि तो हर एक देश चाहे वो डोमिनिकन रिपब्लिक हो चाहे वो बहुत सारे छोटे छोटे वेटिकन सिटी हो विलेज हो बहुत छोटे छोटे देश हैं ये चाहे वो अफ्रीकन नेशन हो चाहे सेंट्रल अमेरिका के देश हों और धीरे 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 लिटरली चाइना उनको बायआउट कर दे रहा है और इसी को बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी तो याद रखिएगा कभी अगर आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूछा जाए डॉलर डिप्लोमेसी क्या होता है इसके ऊपर निबंध लिखिए तो जस्ट ध्यान रखिएगा सामने वाले को पूरा खरीद ही लेना तो जब ताइवान जहां से हम लोग एच का फोन यूज करते इतना बढ़िया फोन है वहीं से बन के आता है ताइवान जो है तो वहां पर अगर ताइपे जिसके कैपिटल का नाम है ताइपे तो अगर आप देखेंगे तो ताइवान अगर किसी देश में सौ एक मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता तो वहां पर चाइना जाता है वो बोलता है मैं दस बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से पूरा बेल आउट मतलब उसको खरीद ही लेता उस देश को तो यहाँ से ताइवान का स्टेट ताइवान तो बिल्कुल वहाँ से साफ ही हो जाता है तो इस तरह से अनफॉर्चुनेटली ताइवान को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं पड़ रहे हैं तो यहाँ से ताइवान की अनफॉर्चुनेटली उल्टी गिनती शुरू हो गई है देखते हैं क्या होता है अनऑफिशियल पार्टनर जो है ताइवान का वो है यू तो यू उसका एक अनऑफिशियल पार्टनर अनऑफिशियल याद रखिए अनऑफिशियल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर और अभी ताइवान स्ट्रेट पर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं बहुत डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है इसका डिस्कशन और चाइना ताइवान के बीच का रिलेशन हम लोग फ्यूचर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको एक एक शब्द बाय शब्द समझ में आएगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबर बड़ी टेक केयर